In Mexico, leftist politician Andrés Manuel López Obrador, also known as AMLO, has claimed victory after winning Sunday's presidential elections by a landslide, vowing to transform Mexico by reducing corruption and violence. El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia. No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta. Los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido. Habrá libertad empresarial, libertad de expresión, de asociación y de creencias. Se garantizarán todas las libertades individuales y sociales, así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en nuestra Constitución. La transformación que llevaremos a cabo consistirá básicamente en desterrar la corrupción de nuestro país. No tendremos problema en lograr este propósito porque el pueblo de México es heredero de grandes civilizaciones. Preliminary election results show López Obrador, the former mayor of Mexico City, capturing at least 53 percent of the vote, more than twice that of his closest rival. The three main rival candidates have already conceded. AMLO's victory comes after the most violent electoral season in modern Mexican history. At least 136 politicians have been assassinated in Mexico since September. A number of journalists have also been killed in the lead-up to Sunday's elections, including reporter José Guadalupe Chancip, who who was killed Friday night in the southern state of Quintana Roo. On Sunday night, thousands of voters poured into the Zócalo in Mexico City to celebrate López Obrador's victory. Hola, mi nombre es Avelina Fonseca Orozco. Obviamente voté por Andrés Manuel López Obrador, como lo hice hace seis años también, desde que puedo votar, porque estamos deseosos de cambio verdadero, estamos hartos de la injusticia, de la desigualdad, de la corrupción y de la impunidad que impera en el país. Y queremos un cambio. Y ese cambio está con Andrés Manuel López Obrador, porque en el proyecto de Nación plantea un montón de cosas, como becarios sí, sicarios no, la soberanía alimentaria, recuperar el campo, recuperar a nuestros migrantes. Entonces queremos recuperar el país y por eso queremos que Andrés Manuel López Obrador sea presidente.